si marim frim kafshet që jetojnë në noj. Ju lutemi beni subscribe e sato. Përmbajtje Frim marja e peshkut Frim marja e insekte dhe ujore Në zhytje në gjitarve ujore Referencat Kafshet arin të marim frim në nuj në përgush organet e specializuara që gjendën të peshit. Ka zvaranik, si breshka dhe gjitar, si balena ose delfin që kalojnë pjesën më të madhe të kohës në nuj, me gjithë se u duhet të ngrijen në si përfaqe për të marrë oksigen nga aeri. Këto specie kanë zhvilluar mekanizma për shtatje me mjedisin gjatë gjithë eksistencës së tyre. Prandaj, është të rëndësishme të shpjegohet se si këto qenje të gjalla funksionojnë në mjedisin ku jetojnë. Në varsi të lojt të kafshës, ne do të analizojmë se si është frim marja e shumë prej këtyre specieve që arin të mbjetojnë në kushtet të veçanta. Frim marja e peshkut Për administratën e fëmive dhe familjeve të departamentit të shëndetit dhe shërbimeve njërzore të shteteve të bashkuarat të Amerikës, procesi i frim marja së peshve dhe amfibve përcaktohet si më posht. Peshit mund të jetojnë në një form të veçan të ujtë. Për shembul, një peshë që jeton në ujë të kripur në ocean nuk do të ishte në gjendje të jeton të në ujën e freskët të një liqeni. Ashtu si gjalesat e tjera, peshit marin frim me oksigen. Në vënd që të marin oksigen nga ajo i për e thtyre, ata thithin oksigen nga ujë i për e thtyre për mes gushës. Gushkat janë organet e frim marje së kafshëve ujore të formuara nga qarqaf që mbrojnë trupin e tyre dhe disa organet të brendshme. Ato lejojnë që oksigeni të meret nga uji, i cili hymë për mes gojës dhe ene të gjakut në gush sielin oksigen në gjak. Amfibët kryojnë procesin e metamorfozës nga e cila marin frim edhe për mes mushkërive. Tani ka dalime mi disformave të frim marjes për mes mushkërive dhe gushës. Për shembul, balenat dhe delfinet kanë mushkëri si njerëzit, por ato ngrijen në si përfaqe për të marrë frim sepse marin frim për mes vrimave të hundës të vendosura në majtë të kokës. Në rastin e peshkut, ata kanë gush dhe frim marja ndodhë kur peshku hap dhe mbyll gojen, gjatë hapjes e gojes, u i hynë ndërsa kur e mbyll atë, a i eshtu në ujnë drejt gushave. Gjitarët ujorë duhet të kryin këtë proces të marja së oksigenit nga si përfaqja vazhdimisht, në mënyrë që të jetojnë në mjedisin që i rëthon. Peshit marin nga uji, i freskët ose i kripur, oksigeni që marin gushët dhe këto i transportojnë ato në pjesën tjetër të trupit të tyre. Lidur me funksionin e gushës së brendshme të peshkut, procesin dodhë kështu, kur peshku merë frim, merë një cok ujë në intervale të regulta. Kjo lëviz në anët e fytit, duke e detyruar ujën për mes hapjeve të gushës, në mënyrë që të kalojnë bi gush nga jashtë. Në këtë mënyrë peshit mund të marim frim vazhdimisht, duke përdoru gushërat e jashtëm dhe të brendshëm në mënyrë periodike. Frim marja e insekteve ujore Disa insekte kalojnë fazat e hershme të zhvillimit të tyre në uj. Ka specie që ndodhin të jetojnë në ajer. Disa shembuj të këti lojt e kafshëve janë pilivesa, nimfat dhe specie të tjera që lindin si larva ujore. Si të gjitha kafshët, edhe këto insekte duhet të shëndërojnë oksigenin në dioksid karboni për të mbjetuar. Procesi i frim marjes në këtë rast ndodhë për mes vrimave që gjendin në anët e trupave të tyre të quajtura spirale. Spirales janë hapje në një seri të bashkë në trupin e insektit që qojnë oksigenin në organet më të rëndësishme. Në insektet ujore një përshtatje ka ndodhur në këtë sistem për të qenë në gjendje të kalojnë një pjesë të jetës të tyre në nuj. Në zhytje në gjitarve ujore Një pik interesante në lidhje me frimarje në gjitarve ujore është mënyra në të cilën kur i zorët dhe tarë përshtaten me presionin që egziston në trupat e tyre kur ato zhyten, shumë në kundërshtim me ato të jo vertëbrorve në uj. Ndërsa këto kafsh nuk marin frim në nuj, ato janë në gjendje të mbajnë frimën për periuda të gjata, e cila është një objekt studimi për shkenstarët dhe studiuesit. Pa dyshim, mushkërit dhe organet e tjera të përfshira në frim marje, si dhe organet e tjera të ndjeshme, preken nga shytja në thellësi të mëdha, duke u shtypur në impresionet të tila. Si do qoftë, aftësia për t'ju përshtatur këtyre kushteve për andalon shembjen e mushkërive dhe dëmtimin e organeve të tjera, falë zgabrë së kraharorit dhe veçanërisht. Veshë i mesëm i këtyre specieve detare ka një fiziologi të specializuar që i mbron ato dhe uje pa tyre mundësin të qëndrojnë në nuj për një kohë të gjallë. Muret e gjoksit të gjitarve detar janë të aftë të mbështesin kolapsin e plotë të mushkërive. 
nga ana tjetër, strukturat e specializuara të mushkërive të uaja lejojnë që alveolet, qeset e vogla që janë pjesë e sistemit të frumëmarjes dhe kundodhë shkëmbimi i gazit midis ajrit të thithur dhe gjakut të shemben së pari, pasuar nga rrugët e frumëmarjes terminale. Këto struktura gjithashtu mund të ndihmojnë në reinflacionin e mushkërive pas gjytjes me antë kimikateve të quajtura surfaktan. Në lidhje me veshin e mesëm, këta gjitar posedojnë sinuse shpëllore të specializuara në këtë organ, të cilat supozohet se mbeten të zhytura në gjak gjatë zhytjes, duke mbushur kështu hapsirën aerore. Surprisingsh për të habitur se si specie të ndryshme janë në gjendje të funksionojnë në mjediset e tyre, dhe qanërisht në lidhje me procesin e frimmarjes, thithjen e oksigenit dhe nëzjerjen e dioksidit të karbonit, në mjediset të ndryshme si aeri dhe uji. Mushkërit dhe gushkat janë struktura komplekse të adaptuara në kushte jashtë zakonisht të ndryshme, por që në fund të fundit arin të njëtin qëlim, ti sigurojnë trupit oksigenin e nevojshëm për mbjetesën e ti. Kafshët i, qime, gishta, pupla dhe më shumë. Udhëzuesi i mësuesit. Riparuar nga e cikës, os, atë, hërësë, govë. Harvejësë, 2007. Bajle i gartësët filore, frëmmarje në nuj. Riparuar nga Gatsuts, Sethles Scholz, Org. Kreitinger, L, 2013. Shërbimi blog i Universitetit Korel, jeta në nuj. Shëruar nga blogs, Kornel, Edu. Ekosistemet vendase. Shëruar nga G, Gov, Nëz. Kosta, P, 2007. Muzeu i Palentologjis i Universitetit të Kalifornis. Fiziologia e zhytjes e vertebrorve dhe tarë. Shëruar nga Utsum, Berkelej, Edu.